，有钱人呐！将军，您没事吧？将军，任务目标。召集我们的人立刻回府。是。你在做什么？将军放心，有我在，刺客伤不到你。那你是不是应该撞我去？还有，把你的手从我的腰间拿开。是你，你别过来啊！你别过来，你别过来，别过来，别过来！别别别别别！停停！啊啊啊！哎呀禀告将军，抓到一名刺客，还有一。将军，你没事就好了。你都不知道我多担心你。小人养了你多年，白天追寻刺客，发现他对你图谋不轨，生怕你有一点闪失，跟着他来到将军府，趁机将他打晕。不信你问他。是这样，但是，不过小人见您安然无恙，心满意足，这就可以功成身退了。英雄，告辞。如此这般舍身相救了我两次，案例该赏了。不，不用这么客气吧。不过，将军要是能赏个黄金百两，还是可以接受的。<笑>赏你个赚黄金百两的机会。我身边缺个贴身长嘴，我看你就很不错。我<笑>。我行，我看你也行。你选啊？你敢小贼，要不是你再三阻挠，老娘早就功成身退。嚣张至极，今天我就让你看看我们将军的厉害。选得好，这羽毛抚过人身，奇痒难耐，涕泗横流，不怕他不招。这树妖更是厉害，外拉一寸，内收三尺，要不了几下，他就呼吸困难，疼痛而亡。你有那些玩意儿，算什么本事？有种尽管招呼过来，我
娘如果喊一声疼，就算我输。同伙是谁？好好审，我可看着呢。我的同伙，那可是天下第一王八蛋，背信忘义的小人。你这是舍不得。等我再遇见他，我肯定花光他的钱，剥筋扒皮，把他绑在凳子上，饿个三天三夜。本将军平生最不怕人威胁，来，弄一个我看看。将军，我对你至难如亲，你不能见死不救啊，将军！啊，怕什么？他又不敢杀你。